بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم سرواد النرايا ساداتك البندد النار പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ള മുഹറം ഒൻപതിൻ്റെ പകലിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചര്യ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ദീനീയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അമ്മ നവാലു വാല മുൽക്കുഹു വക്കിബിരിയാഹു الله سبحانه وتعالى نمل لنا قبول شيء ما راغت نمى اللا وري يمى وند پورت پتا دم غلل الله تعالى اول پڑتی انو گرهيك ما راغت پريم اللہ سحودر انگل നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ചില ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് ഗുരുവര്യന്മാരോട് സന്താനങ്ങളോട് എല്ലാം നമുക്ക് ഹക്കുകൾ ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ദീനിനോട് നമുക്ക് ചില കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹോടും അവൻ്റെ ദീനിനോടുമുള്ള കടപ്പാട് ബാധ്യതകൾ അത് കൃത്യമായി നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അഥവാ സംഘാടനം സംഘടന ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനോടും അവൻ്റെ ദീനിനോടുമുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ചെയ്തു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള അവസരം 
എന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകനും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു ഒത്തുകൂടലിന് എനിക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി ഇത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടില്ല അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു താല നൽകിയതാണ് അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖാദിമുകളാവാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ എല്ലാമുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ഈ സംഘാടനത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ അതിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഹുജറത്തു ഷരീഫയിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു ആ പുണ്യമേറിയ ഇടത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ തിണ്ണ കാണാൻ പറ്റും ഹുജറത്തു ഷരീഫയോട് ചേർന്ന് ആ തിണ്ണയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്രഹും ഷൂറ ബൈനഹും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് കൂടിയാലോചന നടത്തിയ സ്ഥലമാണത് നമ്മൾ ഇന്ന് സാങ്കേതികമായി അറിയുന്ന മുഷാവറ മഹാന്മാരായ ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാർ മതവിധികൾ നിർണയിക്കാനുള്ള ഉന്നത പണ്ഡിത സഭയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയത് പ്രവർത്തകരായ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചർച്ചകളും അവിടെ നടത്തി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സേവന പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി പോകാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുഷാവറ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മസ്ജിദുൻ നബവിയോട് ചേർന്നുള്ള മഷുവറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഷാവറയുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മറയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ നിരന്തരമായി സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ കാലത്തും വരുന്ന വഴികേടുകളിൽ വീണു പോകാതെ അവർക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനാണ് പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എസ് എസ് എഫിലൂടെയും എസ് വൈ എസിലൂടെയും മുസ്ലിം ജമാഴത്തിലൂടെയും പ്രവാസ ലോകത്ത് ഐ സി എഫിലൂടെയും കെ സി എഫിലൂടെയും എല്ലാം പ്രാഥമികമായി മുസ്ലിംകളായ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ഉന്മേഷം അവരുടെ ഉത്സാഹം അത് കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളായ ഇതര വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം മറയില്ലാതെ ഇസ്ലാമിനെ വായിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖല
ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചിട്ടയോടെ ആവണമെങ്കിൽ നല്ല നേതാക്കന്മാര് വേണം നല്ല ചിട്ടയൊത്ത നേതാക്കന്മാർ വിശേഷണങ്ങൾ ഒത്ത നേതൃത്വം വേണം സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കന്മാര് വേണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവർകൾ താജുഷരി അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് അവർകൾ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഒരു നേതൃനിരയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ചെന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നേതാക്കളില്ല അവിടെ കരുത്തോടെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതാക്കൾ കുറവാണ് ആ നാടുകളൊന്നും മോശമല്ല വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയ നാടുകളാണ് ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയ നാടുകളാണ് അവിടെ എല്ലാം എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാക്കൾ ആ നാടുകളിൽ ഇന്ന് വളരെ ഇല്ലാതെ പോയി അലഹമില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെയും എത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവ നമുക്ക് നല്ല ഒരു നേതൃത്വമുണ്ട് എന്നു പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ തരാൻ പറ്റുന്ന നേതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നേതാക്കളുടെ നേതാവായ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ കൊണ്ട് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടുത്തെ വാരിസീയങ്ങളായ ആലിമീയങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് അലഹമില്ല നല്ല നേതൃത്വം നമുക്കുണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന അനുയായികളായി നമ്മൾ മാറണം അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ട് വരിക നേതാവ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കില്ല നൂഹ നബി അലി ഇസ്ലാം നേതാക്കളുടെ നേതാവാണ് അംബിയാക്കളുടെ അബുൽ അംബിയ അതുപോലെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുള്ള നൂഹ നബി അലി ഇസ്ലാം പക്ഷേ അനുസരണയുള്ള അനുയായികൾ കുറവായി പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രളയം വന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി നൂഹ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്നാൽ ആ നൂഹ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അനുയായികൾ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി ഇസ്രയേലിലായ ജനതയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താലും മതിയാകാത്തവരായി പോയി പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും കൊടുത്തു നൂഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ അലഹി സ്വലാം മൂസ നബി അലഹി സ്വലാമിന് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നേതാവാണ് ധൈര്യമുള്ള നേതാവാണ് പക്ഷേ പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും കൊടുത്തിട്ടും മാറ്റം വരാത്ത ചില പ്രവർത്തകർ 
ചില ആളുകൾ അന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സമൂഹം വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യത ഇന്ന് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടും ദിശണയും ശേഷിയും എല്ലാമുള്ള നേതൃത്വത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നതാണ് നേതൃത്വത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നേതൃത്വത്തെ എല്ലാ നിലയിലും ഉൾക്കൊള്ളണം ചിലപ്പോൾ നേതൃത്വം പറയുന്നത് വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഈ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു നേതൃത്വത്തിന് കഴിയൂല സന്ധിയുടെ സമയത്ത് അനുയായികളെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആരാണ് അനുയായികൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അന്നത്തെ അനുയായിയാണ് അലി റിയാഹു എന്ന് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ അനുയായിയാണ് വലിയ പിൽക്കാലത്തെ നേതാക്കളായി വന്നവരാണ് അന്നത്തെ അനുയായികൾ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ സന്ധിയിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം ഇങ്ങനെ ആവേശം മൂത്തു നിൽക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എഹ്റാം ചെയ്ത് വന്നതാ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആ എഹ്റാം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രയാസമല്ല കുറേയേറെ വഴി ദൂരത്ത് നിന്ന് അധ്വാനിച്ചു വന്നതാണ് കഴബാലയത്തെ കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴബ കാണണ്ട എന്നാണ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ഭാഗം കഴബത്തിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട തവാഫ് ചെയ്യണ്ട വിമ്ര ചെയ്യണ്ട മക്കയിലേക്ക് കടക്കണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല മടങ്ങിപ്പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാ നിലയിലും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാവ് പഠിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോ വോട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തു ചെയ്യണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാവ് ആലോചിച്ചു ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാം അപ്പൊ വലിയ സുഹാബത്തിന് തന്നെ അവരെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷമം പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അംഗബലം കുറവില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഒരടി പിന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കായിക പരിശോധന നടത്തിയാൽ മക്കാരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള പവറൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് പോരാത്തതിന് മേജിതത്തി എല്ലാത്തിനും മേലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ നേതാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ അല്ല നേതാവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാം അനുയായികൾ ഒറ്റ ഒന്നില്ലാതെ കാര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടവരും ബോധ്യപ്പെടാത്തവരും അനുസരിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബോധ്യപ്പെട്ടവരും ബോധ്യപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരും അനുസരിച്ചു അതെ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എഴുതുമ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സന്ധി ഉണ്ടാക്കണോ മിൻ മുഹമ്മദിൻ റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ഉടമ്പടി ശത്രുക്കളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദില്ലാഹി എന്ന് എഴുതണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആഹാ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉടമ്പടി എഴുതാൻ പറ്റൂല തങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെല്ലാം നിലക്കും ധൈര്യത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് നേരിട്ട് നോക്കാം അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ അലി എന്നവരെ നിങ്ങൾ ആ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ തിരുത്തി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും രഹസ്യം എല്ലാ സ്വഹാപത്തിനും ബോധ്യമല്ല നേതാവ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പൊരുൾ എല്ലാ അനുയായികൾക്കും എപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടില്ല 
എന്നാൽ സുഹാബത്തതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്നു അവസരം കിട്ടാതെ വേണ്ടതുപോലെ സ്വഹാബത്തിന് മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ ഇഹറാം ചെയ്തു വന്ന ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരാജയമെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിയിപ്പ് ഇന്ന ആ ഫത്തഹിലേക്കാണ് നേതാവ് നോക്കിയത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് അനുയായികൾ നോക്കിയത് അതാണ് നേതാക്കളും അനുയായികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ അപ്പോഴത്തെ ആ തീരുമാനമാണ് മക്കം ഫത്തഹിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഹൃദയ്ബിയ സന്ധിയിൽ നിന്നാണ് മക്കം ഫത്തഹ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ തുടക്കം ഹൃദയ്ബിയ സന്ധിയാണ് ആ ലീഡറുടെ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ നേതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വിദൂരത്തേക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് പഠിപ്പിച്ച ലീഡറാണ് ഒരിക്കൽ സുഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഹാബത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് മക്കത്ത് ഊരുവിലക്ക് നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വിജയം വാങ്ങിത്തന്നുകൂടെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹിന്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അള്ളാഹ് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാലേ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സുഹാബത്ത് വന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകർ അനുഭവിച്ച ത്യാഗം അറിയുമോ അക്കാലത്ത് നബിമാരെ ആളുകൾ വളരെയേറെ പീഡിപ്പിച്ചു ചില നബിമാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ചില നബിമാരുടെ മൂർധാവിൽ വാൾ മരം കീറുന്ന വാൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നെടുകെ പിളർന്നു കളഞ്ഞു ഇത്രമെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്ത് അമ്പിയാക്കന്മാര് ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അവ നിങ്ങളിപ്പോ ഷേബ് അബി താലിബിലെ ഉപരോധത്തിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങള് കുറേശികളുടെ തല്ലും പിടിയും കണ്ട് വേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ദീൻ വന്നു ചേർന്നത് മുൻകാല അമ്പിയാക്കന്മാർ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നും നമ്മൾ അടികൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ആ ഹരീഫിന്റെ അവസാനം കാണാം മുതൽ വരെ ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കണം കൂടെയുള്ള ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്നും പേടിക്കണം വേറെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം ജയിക്കും ിസങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലത്തെ ഇമാജിനേഷനാണ് ആ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് മുൻകാല അമ്പിയാക്കന്മാരെ കാലത്ത് അനുഭവിച്ച ത്യാഗം അതൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ പഠിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അണ്ടോണ ഉസ്താദ് അവറുകളെ പോലെ പി പി ഉസ്താദിനെ പോലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാര് ഏറുകൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വേറെ ഉസ്താദുമാരെ എനിക്ക് പേരറിയാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവരുണ്ടാകും അവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അവർകളെ പോലെയുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ എത്ര ദുഃഖവും ത്യാഗവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു നാള് വരും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മംഗലാപുരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന കർണാടക യാത്രയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ കുറെ പ്രവർത്തകര് മരിച്ചധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹദറമൗത്ത് വരെ പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വയക്കണം 
നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരും വരില്ല അത്രയും സുരക്ഷയുള്ളൊരു കാലം ഇസ്ലാമിന് വരും മുതൽ ഹലറമോത്ത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോയവര് ചിലപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വഴിയല്ല ചുരയും ചുരവും മലപ്രദേശങ്ങളും കുന്നും എല്ലാം ഉള്ള പ്രദേശമാണ് മുതൽ ഹലറമോത്ത് വരെയുള്ള റൂട്ട് ഞങ്ങൾ ഹലറമോത്തിൽ നിന്ന് സനഹയിലേക്ക് പോയത് ബസ്സിലാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ദുർഘടമായ വഴിയാണ് വേറെ ഒരു രിവായത്തിൽ കാണാം ഒരു സ്ത്രീ മുതൽ ഹദറമോത്ത് വരെ പോയാൽ അവൾക്ക് അവളെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടെ ഉള്ള ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ചാൽ മതി അത്രയും സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിസരം ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകന് വേണ്ട രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്വാനം നാളെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ വിലാസമുണ്ടാക്കും കോഴിക്കോട് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഒക്കെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത കാലം മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ട ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയും പരിസരത്തും പത്ത് നാൽപ്പത് പള്ളികൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഓഫീസുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്തെ അധ്വാന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് പണ്ടുകാലത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കാണാൻ പണ്ഡിതന്മാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അവര് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ വരാന്തകൾ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഭരണാധികാരികളോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടവരോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രതാപം നൽകി അലഹമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ചിട്ടയൊത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നേതാക്കന്മാര് വേണം അതൊരു സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നല്ല ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സംഘടനയും പ്രതിസന്ധി നേരിടും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കൂ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി വലിയ വലിയ പാർട്ടികൾ കഴിവുറ്റ നേതാക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം ക്ഷീണിച്ചു പോകും എന്നതിന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാൽ മതി നേതാക്കൾ കരുത്തുറ്റവർ ഇല്ലാതെ പോയാൽ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബുഹാറയും സമർക്കന്തും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാവറ അൻഹർ അറിവിന്റെയും ഇസ്ലാമിക സാരഥ്യത്തിന്റെയും വലിയ നാടായിരുന്നു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ നാട് ഒസമബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നാട് ഇമാം ഉത്തർമുദി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നാട് അബു മൻസൂറിൽ മാത്തുരീതി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെ അയിമത്തുകളുടെ നാട് ആ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ജാമിയ സഹദീയ പോലെ ദാറുൽ ഇർഷാദ് പോലെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായി പോയി മാർക്കറ്റുകളായി പോയി പഠിക്കാൻ കുട്ടികളില്ല പാരായണം ചെയ്യുന്ന കിതാബുകൾ ഇല്ല ഇന്ന് കമ്പോളങ്ങളായി പോയി കാരണം നേതാക്കളെ കൊന്നൊടുക്കി കളഞ്ഞു യു എസ് എസ് ആർ റഷ്യയുടെ ചെമ്പട വന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കളെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിച്ച് നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ താഷ്കന്റിൽ ചെന്നാൽ സമർക്കന്തിൽ ചെന്നാൽ തിർമുതിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും 
ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്നത്തെ വലിയ വലിയ ദാറുൽ ഹദീസുകൾ ഇന്ന് കമ്പോളങ്ങളായി കിടക്കുന്നു അത് ആക്രമണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് നല്ല നേതാക്കൾ വേണം ആ നേതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന അനുയായികൾ വേണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരുത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ലീഡർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ആ ലീഡർ ലീഡർ ആവുകയും വേണം ഈരിക്കുന്നതിൽ പല ആളുകളും ഒന്നുകിൽ യൂണിറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ സോണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നേതാക്കളായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഘടകത്തിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരാകണം കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നേതാവാകണമെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കണം വായിക്കണം നല്ല വായന വേണം വിജ്ഞാനം വേണം കാലത്തെ വായിക്കണം പരിസരത്തെ വായിക്കണം എല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴേ ഒരു നേതാവിന് നേതാവാകാൻ പറ്റൂ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദവർകൾ ഡൽഹിയിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുമ്പോൾ പത്രക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാങ്കാരിയല്ല പത്രക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കും ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് ഭേദഗതി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിവ് വേണം നേതാവിന് അതിന് വായിക്കണം അങ്ങനെ ദേശീയ രംഗത്തും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വലിയ നേതാവിന് കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദവർകൾ കരുത്തോടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രവർത്തകരായ നമ്മളും പഠിക്കണം നന്നായി വായിക്കണം വായനയിൽ നിന്ന് പുതിയ ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പ്രതാപമുള്ള സ്പെയിനിനെ കുറിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കണം കൊർദോവയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കണം കഴിഞ്ഞ കാല ഇസ്ലാമിക ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ചരിത്ര വായനകളും നല്ല പഠനങ്ങളും ഓരോ പ്രവർത്തകരും നന്നായി പഠിക്കണം നമ്മുടെ മതത്തെ പോലെ പഠിച്ചാലേ ലീഡർ ആവാൻ പറ്റുന്ന പ്രസ്ഥാനം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതാവാകാൻ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുമെന്നും വേണ്ടിയില്ല പത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെയല്ല നല്ല പഠിപ്പുള്ളവർക്ക് നേതാവാകാൻ പറ്റൂ നല്ല പഠിപ്പ് വേണം നല്ല അവബോധം വേണം നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് വേണം സമൂഹത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ നയിക്കുന്നത് എന്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ നയിക്കുന്നത് എന്റെ സെന്റർ എന്റെ സോൺ ഏതു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വേണം നോക്കൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സുഹാബത്തിന് കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് ഹന്തക്കിന്റെ കടങ്ങ് കയറുക സുഹാബത്തിൽ പലരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ് വയറ്റിൽ അതാ പള്ളയിൽ പാറ വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെക്കുന്ന കല്ലിന് മുഷ്ബി ആ എന്നാണ് അവര് പേര് പറയുക ഇങ്ങനെ വിശന്നിട്ട് വളഞ്ഞു പോകാതെ നേരെ നിൽക്കാൻ വയറ്റത്തൊരു കഷ്ണം പാറ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം പാറ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വിശപ്പുള്ള സമയം കഞ്ഞുകുടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടങ്ങു കീറുന്ന ഇസ്ലാം വിശന്നുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാം റോമിൽ ഇതിന്റെ പതാക പാറും അള്ളാഹു അക്ബർ കിസ്ര കൈസർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്ലാം എത്തും അള്ളാഹു അക്ബർ അന്നുണ്ട് മുനാഫിക്കങ്ങൾ 
അവരപ്പുറത്ത് പൊയ്ച്ചു ഇട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഒരു മുസ്ലിം പറയണത് ഇപ്പോഴവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നാളെ റോമും നാളെ പേർഷ്യൊക്കെ ഈ സംഘടന കടന്നു ചെല്ലൂ എന്ന് ഓ വല്ലാത്ത സംഘടനയായി പോയി ഈ അഞ്ചാറാള് പോയിട്ട് എന്തുണ്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനാ എന്നന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തിരിപ്പുണ്ടാക്കി ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുനാഫിക്കുകൾ പറഞ്ഞു സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ അവിടെ ലീഡറുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എവിടെ എത്തേണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് നാളെ റോമും കിസ്രയും കൈസറും എല്ലാം കീഴടക്കി ജയിക്കേണ്ട സംഘടനയാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് വേദനിക്കേണ്ട ഇന്ന് ഈ കല്ല് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പ്രയാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനവും വളർന്നു വലുതാകേണ്ടതാണ് നോക്കൂ അതുപോലെ ഒരു ഒരു സംഘാടകന് എപ്പോഴും പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നല്ല പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ ലീഡറാവൂ കേരള നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന നിയമസഭയിൽ ഒരു എം എൽ എക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല എന്താ കൊടുക്കാഞ്ഞത് പ്രളയം വന്നപ്പോ നിലവിളിച്ചതിന്റെ പേരില്ല പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ആ എം എൽ എ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കരഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ മുങ്ങാൻ പോണേ ഞങ്ങളിതാ പോണേ പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എം എൽ എക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല ഒരു എം എൽ എ അങ്ങനല്ല വേണ്ടത് എം എൽ എ മുങ്ങാൻ പോണ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലും അനുയായികൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ സംഘടനാ ശാസ്ത്രം പോലും ഒരു നേതാവ് കൊടുക്കുന്ന ധൈര്യത്തിന് എം എൽ എ തന്നെ താ മുങ്ങിപ്പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ എം എൽ എക്ക് ധൈര്യം വേണം ആ ധൈര്യം കൊടുക്കാത്ത എം എൽ എ തൽക്കാലം നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പാർട്ടി അയാൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്ത വലിയൊരു സേവനം അയാള് സാധാരണ പത്ര പത്രക്കാരെ ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് കേരളീയ ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നാവികസേന റെഡിയാണ് വ്യോമസേന റെഡിയാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് ചിട്ടയോടെ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസർ വയലേഷൻ കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസർ മാറ്റി വേറെ വെച്ചു അങ്ങനെ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിയ കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ ആവേശം കൊടുത്തു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്തു പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ലീഡർക്ക് വേണ്ട ഗുണമാണ് ലീഡർ ഓടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അനുയായികൾ പിന്നെ ചിതറി ഓടൂലേ അപ്പോൾ എന്തു വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതാക്കൾ വേണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടി ചിലപ്പോൾ ദീനീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ഹിമ്മത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നീയത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നല്ല ഇഹ്ലാസുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് വിജയം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ നല്ല നേതാക്കളും അനുയായികളും വേണം ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ നീണ്ടുപോകും സമയം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജീഹിന് വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ദീനിന് വേണ്ടത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജീഹിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരൊറ്റ കാര്യവും സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരാളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളെ സെക്രട്ടറി ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് നീ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല അയാളെ സെക്രട്ടറി ആവാൻ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ആവണം എനിക്ക് അയാളോട് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കൂടാ എന്ന് സംഘടനയിൽ ഒറ്റൊരുത്തിനും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പറ്റുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല ദീനിന്റെ മസ്ലഹത്തിന് എന്താണോ നല്ലത് അതാണ് അവിടെ നടപ്പിലാകേണ്ടത് 
എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇന്ന ആളോടാ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കമ്പനി ഇയാളാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ സെക്രട്ടറി ആവണം അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആവണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തകന് ചിന്തിക്കരുത് ഈ സംഘടനയെ ശക്തിയോടെ നയിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക ആ അതെന്നോട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവന് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് അയാൾ നയിക്കട്ടെ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ കർണാടകക്കാരാണ് ഉത്തര കർണാടകക്കാർ നേതാക്കളായിക്കൂടാന്ന് ഒരു ദക്ഷിണ കർണാടകക്കാരനും തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല യോഗ്യരാരാണോ അവർ ആവണം നോക്കൂ മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നു അൻസാറുകൾ എല്ലാം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു ഖലീഫമാര് വന്നപ്പോ നാലു പേരും മുഹാജിരിങ്ങളാ അൻസാറുകൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല മക്കത്തുനിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ സുദ്ദീയ കൊല്ലക്ക് ഭരുതങ്ങൾ മക്കത്തുനിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ അലിയുനിൽ മുർത്തദാ തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു അൻകുൽ ലി വാഹിദിൻ മിൻ ഉമ്മ ജമഈൻ അവിടെ മക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നൊരു മദീനക്കാരനും ചിന്തിച്ചില്ല മുഹാജിർ ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഖലീഫയും ഇല്ല എന്ന പരാതി അൻസാറുകൾക്കില്ല തങ്ങളുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന സുദ്ദീഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഖലീഫയാവേണ്ടത് ഇത്തഫൂ അൻസാറുകളും മുഹാജിറുകളും എല്ലാം ഏകോപിച്ചു അപ്പൊ നേതാവിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് നേതാവാകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഗമപാടില്ല ഞാൻ ഒന്നിനും പറ്റുന്ന ആളല്ല അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരമാണിത് ഒരു അമാനത്താണെന്ന പേടിയാണ് നേതാക്കൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ വോട്ടിംഗ് ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല ബാലറ്റ് പെട്ടിയില്ല ബാലറ്റ് ബോക്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം പോലെ യൂണിറ്റ് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് വരെയും ദേശീയ ഘടകം വരെയും കൂടിയാലോചനയിലൂടെ തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സംഘടനാ നേതൃത്വം ഇലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ സംഘടന ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പരാതിയില്ല ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് കേരള ഘടകത്തിന്റെ ഒരു സംഘാടകനാണല്ലോ നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ യൂണിറ്റ് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വരെ ഒരു സ്ഥലത്തും ബാലറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഏഴായിരത്തിൽ പരം യൂണിറ്റുകളിൽ പതിനേഴ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ അവിടെയെല്ലാം അപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വത്തിന് ആരാണോ പറ്റുക എന്ന് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തക്കബീർ ചെല്ലുന്നു ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവര് കരയുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സ്വഭാവം അതൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി മോഹിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല സംഘടനാ താല്പര്യമായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അപ്പോഴേ സംഘടന വിജയിക്കൂ അപ്പോഴേ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കൂ നമ്മുടെ ദീനീ സംഘടനയിൽ ഒരാൾ പ്രസിഡന്റായി ഒരാൾ സെക്രട്ടറിയായി എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊൻതൂവലൊന്നും വെച്ചോണ്ട് നടക്കൂല എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അധ്യക്ഷനായിരിക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടതെന്ന് നിലക്ക് ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയതാ അല്ല ഞാൻ അങ്ങ് വലിയ പ്രസിഡന്റ് ആയി പോയി ഒരാളും ഗമ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സംഘടന അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാവണം എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അനുഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക അതാണ് കൂട്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സംവിധാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരേ മൈൻഡിൽ ഒരേ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരേ ദിശയിൽ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു പിന്നീട് ചിലക്കൊക്കെ നോമ്പായിട്ട് ഉറക്കു വരുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നാലോ പ്രായമുള്ളപ്പമാരൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഇരിക്കലേ ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സഹികളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു സംഘടന വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആവേശത്തിന് കൂടിയെടുത്ത് വടിയെടുത്ത് നാരെ റിസാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടല്ല നാരെ തക്ബീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടല്ല തക്ബീർ റിസാലൊക്കെ വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വെൽ പ്ലാനോടു കൂടിയല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേന്ന് സഹാബത്തിനെയും കൊണ്ടിറങ്ങുന്നു ആ ഇവിടെ കിണർ എവിടെയാണ് ആ കിണർ എവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം ജലസ്രോതസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലായ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അവർ വെള്ളം കുടിച്ച് നിലനിൽക്കും നമ്മൾ ദാഹിച്ച് മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് കിണർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റി ആയി നിൽക്കണം ജലസ്രോതസ് ഇവിടെ വേണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ നടന്നു യുദ്ധം നടക്കേണ്ട യുദ്ധനഗരിയിൽ നേരത്തെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ നടന്നു നോക്കി ഇവിടെ ഒരു നേരിടാൻ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതികൂലമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി മോചിതത്വം കൊണ്ട് അറിയാത്തോണ്ടല്ല നമുക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പഠിപ്പിച്ചേരാനാ അല്ലെങ്കിൽ മദീനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റോമ് മുഴുവനും മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച മുത്തി നബി സലഹുലിസങ്ങൾക്ക് മദീനത്തിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബദറിനെ കുറിച്ച് പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാ എന്നിട്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു നാളെ യുദ്ധം നടന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സഹായത്തിനോട് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുത്തു ഇവിടാട്ടോ നാളെ അബൂജഹൽ വീഴാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു മെല്ലൊരു അടയാളം വെച്ചു ഇവിടെ ആണിട്ടോ ഇന്നാൾ വീഴാ അവിടെ ഒരു അടയാളം വെച്ചു അവിടെ ഒരു അടയാളം വെച്ചു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും കാണാനുള്ള ഫോർസൈറ്റ് ഒരു ലീഡർക്ക് വേണം അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് വേണം നല്ല പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു ഹിജറയിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്ലാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നാൽ സമയം ഏറെ പോവും നബിസല്ലാസങ്ങൾക്ക് വെൽ പ്ലാനോടു കൂടിയാണ് ഹിജറ ചെയ്യുന്നത് ആര് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരണം മക്കയിലെ വാർത്തകൾ ആരന്വേഷിക്കണം സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യ ഏ ആര് കൊണ്ടുപോയി കാണണം അതിന്റെ സിമ്പിളായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് മദീന മുഷരിക്കീങ്ങൾക്കറിയാം നബിതങ്ങൾ മദീനത്തേക്കാ പോവാന്ന് അപ്പൊ നബിസല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത് നേരെ തെക്കോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത് സൗർ ഗുഹ തെക്കു ഭാഗത്താണ് മൂന്ന് ദിവസം നബിസല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ സൗർ ഗുഹയും ചുറ്റുവട്ടത്തിലുമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി മക്കയിലെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു മക്കക്കാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്ന നേതാവിന്റെ പ്ലാനിങ് ആണത് പിന്നെയോ നല്ല എക്സിക്യൂഷൻ വേണം നല്ല പ്രയോഗവൽക്കരണം വേണം പ്രവർത്തന സംവിധാനം വേണം അവിടെ നമ്മൾ നന്നായി ഇറങ്ങി അധ്വാനിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ 
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിംകളിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തൽ നമ്മുടെ അജണ്ടയായിരിക്കണം എന്റെ മഹലിൽ ഇരുന്നൂറ് വീടുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് വീട്ടിലും എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ ഉൾക്കൊള്ളട്ടെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ ഉൾക്കൊള്ളണ്ട പക്ഷെ എന്റെ പണി എന്താണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ എന്റെ എന്റെ പണിയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനക്കാരനാണ് മിനായിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹുഅലി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് സമ്മതം വാങ്ങി പോയതാണ് രണ്ടാളും മദീനയിലേക്ക് മദീനത്ത് ചെന്നു മക്കത്തുനിന്ന് വരികയാണ് യാത്രാ ക്ഷീണമുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാറ് ദിവസം കിടന്നുറങ്ങട്ടെ ഒരു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പിന്നൊരു മാസത്തേക്ക് യൂണിറ്റിൽ സംഘടനാ പദ്ധതി ഒന്നും വേണ്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ ക്ഷീണാണ് എന്നല്ല മഹാന്മാർ രണ്ടുപേരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഇനി നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതിന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ മതിയായ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരും ഇല്ല നല്ല സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാരും ഇല്ല കൂട്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ആചാര്യ നമ്മളോട് വലിയ പ്രശ്നത്തില അയാളെ വീട്ടിൽ പോകാം നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്അബിനും കൂടി പോയി ചെല്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ അതാ വരുന്നു പുതിയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ വരിക ഇന്ന ആള് വരിക ആ വീട്ടുകാരൻ കളിയാക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി സംയമനത്തോടു കൂടി അടുത്തു ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം മക്കത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാ നല്ല പഠിപ്പുള്ള ആളാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളെ പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനം ഒന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളെ നോളജ് സിറ്റി എവിടെ അതെവിടെ ഇതെവിടെ എല്ലാം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും പ്രവർത്തകന്മാര് ചൂടാകാൻ പാടില്ല നോളജ് സിറ്റി ഇപ്പൊ കാണിച്ച നിങ്ങളാരാ അതല്ല വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പുള്ള ആളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാരൻ നോർമലായി മിസ് അബിനുമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല വർത്തമാനം ഞങ്ങളെ കള്ളുകൂടിയന്മാരായിരുന്നു വാപ്പമാര് കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉമ്മമാരല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ഫസാദിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പോഴുണ്ട് അള്ളാഹുത്താൽ ഒരു നബിയത്തെന്ന് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം വാപ്പമാരുടെ ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കരുത് അങ്ങനെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊരു നബി അള്ളാഹു തന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ വലിയ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമാണ് അതാണോ നിങ്ങളുടെ സംഘടന അതെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന അതാണ് മിസ് അബിനുമേറുന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നല്ലൊരു സംഘടനയെ മൂന്നാലാള് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊടിയും പിടിച്ച് ആവേശം കടിച്ച് നടന്നാൽ പോരാ വരി എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അടുത്ത ആളെടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ചോദിച്ചു നീയും പെട്ടുപോയോ ഈ പാർട്ടിയിൽ നീ എ പിക്കാരനായി പോയോ നിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ബഹളം വെക്കല്ലി എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ട് അവർക്ക് ചില കാര്യം പറയാനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അടുത്ത ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി അപ്പൊ മൂന്നാളായി മൂന്നാളാ പോയത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെന്നിരുത്തിന്റെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേറൊന്നിനും വന്നതല്ല ഇതാ മിസ് അബിനുമേർ നല്ല വിവരമുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നല്ല സംയമനത്തോടു കൂടി കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കിയാമത്തെ നാൾ വരെയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള മോഡലാണ് മഹാനവറുകളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ചിലപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ 
സംഘടനയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദ് കാണൂല അപ്പൊ വേറൊരു യൂണിറ്റിലെ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകൻ പോവാണ് ഒരാളെടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹം ദാ സായദി എന്ന് പാസായ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ദാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽമദീനയിൽ നിന്ന് പാസായ ആളാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാസായ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല വർത്തമാനം പറയണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് ആരെയാണ് ഫിരാവുനെയാണ് ആ ഫിരാവിന്റെ അടുക്ക പോയാലും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നല്ല മാന്യമായി വർത്തമാനം പറയണം ചിലപ്പോ അവൻ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതൊക്കെ ശരിയല്ലേ ആകാശഭൂമികളൊക്കെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബില്ലേ അതല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ധൈര്യം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വന്ന് കയറിയിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമുള്ള ധൈര്യം ഇവർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ മൊയിലിയാമാർക്ക് അമ്മ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനുള്ള വിജ്ഞാനം എവിടുന്ന് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശക്തി അവർ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ സംഘടനാ പാഠമാണത് അപ്പം നമ്മൾ ആരെടുക്കൽ ചെന്നാലും ആര് കൊരച്ചുകൊണ്ട് കടിക്കാൻ വന്നാലും നല്ല വാക്ക് പറയണം ചിലപ്പോ അവര് കുറെ ആളുകൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാ നമ്മൾ വിരോധികളാന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആരെയും കുറെ ആൾക്കും നമ്മളെ അറിയില്ല വേറെ ആള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിവരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിവരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനൊരിക്കൽ മലേഷ്യയിലെ ജോഹോറിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തൃക്കരിപ്പൂരുകാരനുണ്ട് അയാൾ എം എ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനൊരു കണക്കും ഇല്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എം എ ഉസ്താദിനെടുക്ക പഠിച്ച ആളും അല്ല നിങ്ങളുടെ അത്രയൊന്നും പരിചയമില്ല എന്നാലും എം എ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാലോ അവ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചു നേരമെല്ലാം കേട്ടു നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് പറയണേ നിങ്ങൾ എം എ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ സഴദിയിൽ പോയി ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കണ്ടേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഒരു മൊമ്മിനല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംശയം തീർക്കൂ അല്ലാതെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആദ്യം പോയാ ചൂടും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നല്ല നിലക്ക് എന്നോട് യാത്രയാക്കി അപ്പൊ കുറെ ആള് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ വീണു പോകുന്നതാണ് കുറെ ആള് വീണു പോകുന്നതാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണു പോകും അവ നമ്മുടെ പണി പരമാവധി ആളുകൾക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി വീട്ടിലും കയറി എന്നിട്ട് ഏതുവരെ എന്നറിയോ നമ്മളൊരു സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ബാഡ്ജ് മൈക്ക് എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സ്വാഗതഗാനം കൂടി വേണം സ്വാഗതഗാനവും ഉണ്ടാക്കി പാടാനുള്ള കുട്ടികളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ബിനും അന്ന് കുഞ്ഞം മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ മക്കത്ത് നിന്ന് നബി വരുണ്ട് നമുക്കത് ആ കുന്നിന്റെ മോലെ പോയാൽ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ താരീഖൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് വേഗം കാണാൻ പറ്റും അവിടുന്ന് സനീയത്തുൽ വതായിലൂടെ വരുന്നവരെ വേഗം കാണാം നബി സല്ലാ അലിസ്ങ്ങളെ മക്കത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ കയറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഏതായാലും അവിടെ തുലെന്നറിയാം പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയാണ് മഹബത്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വന്ന ദിവസോ നട്ടുച്ചവരെ നിന്നിട്ട് 
കുറച്ചൊന്ന് തണലിലേക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ജൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമായിട്ട് കാത്തുക്കണ യാത്രാസംഘം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ കൂടി ചെന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുത്തനബിതങ്ങളെ സ്വാഗതഗാനം പാടി സ്വീകരിച്ചു പാടിയതാരാണ് അന്ന് സ്വാഗതഗാനം പാടിയ കുട്ടികൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്രയും കൃത്യമാണ് തങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ പിന്നെ ഹിജറയിലേക്ക് വന്ന വഴിയിലുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഉസ്താദ് വന്നാൽ ഉസ്താദിനെ ഏത് വീട്ടിലാ താമസിപ്പിക്ക ചില ആള് സ്വയം പറയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചോളാം ചിലപ്പോ സംഘാടകർ വന്നിട്ട് ഒരു സൗകര്യമുള്ള വീട്ടുകാരനോട് പറയും ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അലഹമുല്ലാഹുഅലഹിസ്ലം നിങ്ങൾ വന്നതേ ഉള്ളു ഓരോരുത്തർ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അവിടെ ആവുമ്പോ തങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് കുളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല തൊട്ടടുത്ത നിന്ന കിണറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം വേറെ ആൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ഷണത്തിന് സന്തോഷം ഞാൻ ഇലാഹിയായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് ഓഫീസ് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കേണ്ടത് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് വാഹനമായത് കൊണ്ട് അത് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിലെ നിർത്തു അബു അയ്യൂബ് അന്വാരിന്റെ വീട് ഓഫീസാണ് മുൻകാല അമ്പിയാക്കന്മാർ പണിത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആധാരം കൈമാറി കിട്ടിയ ആളാണ് അബു അയ്യൂബ് സ്വന്തം വീടല്ല അത് നബിതങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫീസാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ അങ്ങനെയല്ലേ ഗസ്റ്റുകളായി വരുമ്പോൾ അവർ ഓഫീസിലെ താമസിക്കൂ അപ്പോൾ വന്ന വരവ് അങ്ങനെയാണ് എന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഓരോ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നവരാകണം സമ്മേളനത്തിന് കൂടാൻ ആൾ ഒരുപാട് കാണും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ആൾ ഒരുപാട് കാണും വളണ്ടിയർ ആവാൻ ആൾ കാണും പക്ഷേ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചാളെ കാണൂ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾ വേണ്ടത് അവ സംഘടനയുടെ ഒരു സർക്കുലർ കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എൻ്റെ ഘടകത്തിൽ അത് കൃത്യമായി നടക്കണം എന്ന വിചാരം ഓരോ പ്രവർത്തകനും വേണം എന്നാലേ സംഘടന വിജയിക്കൂ അല്ല സമ്മേളനത്തിനെല്ലാം പോയാൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തനത്തിനില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ദീനിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളായി ഓരോ നാട്ടിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ 
ഓരോ പ്രവർത്തകനും മാതൃകാ യോഗ്യനാവണം എന്നാലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയൂ അത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തന ഞാൻ എല്ലാ കച്ചറക്കുള്ള ആളാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓ നിന്റെ ഒരു എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചില്ലേ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ മക്കയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ താമസിച്ചു നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അൽ അമീൻ അല്ലേ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു മോശവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ലല്ലോ അതൊരു പ്രവർത്തകന് വേണ്ട ഗുണമാണ് നാട്ടിൽ നല്ല അംഗീകാരമുള്ള വിദേശത്തുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ സുന്നിയാന്നുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അതല്ല അയാളുടെ ഹുലുക്ക് കൊണ്ട് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അയാളുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മോശത്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്ക് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലെ യൂണിറ്റ് അങ്ങ് മരിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേത്തോടുകൂടി പെരുമാറും ആരാ തങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാവിന്റെ വിനയം അല്ല നമ്മൾ ഏതോ ഒരു യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകന്റെ വിനയല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവിന്റെ വിനയം മുതങ്ങളുടെ വിനയം ഏത് ആക്രോശിച്ചു വരുന്ന ആളോടും സംയമനത്തോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം അവ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നോക്കേണ്ട ആളല്ല എസ് എസ് എഫ്കാരൻ നമ്മളിങ്ങനാ അവന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാവൻ വേണ്ട അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടവരല്ല എസ് എസ് എഫുകാർ എസ് വൈ എസ് കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളിൽ എന്താണ് മേന്മയുള്ളത് എന്ന് നോക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആ മേന്മ ഇസ്ലാമിന് ഉപകാരപ്പെടണം അതാണ് എസ് എസ് എഫുകാർ നോക്കേണ്ടത് എസ് വി എസ് കാർ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ആ ധൈര്യം ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടണം അയാൾക്ക് നല്ല ന്യായമത്തുണ്ട് ആ ന്യായമത്ത് ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടണം അല്ല ആ ന്യായമത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്നല്ല ആ ന്യായമത്ത് ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടണം അയാൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് ആ സ്വാധീനം ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടണം ഇതാണ് ഒരു സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ട് രണ്ട് വൻ ശക്തികൾ അവിടെ മക്കയിൽ ഒന്ന് അബൂ ലഹബാണ് അബൂ ജഹലാണ് ഒന്ന് വിമർബിൽ ഖത്താബ് എന്നവരാണ് നബി സല്ലാസങ്ങൾക്ക് കഴവ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്ക അള്ളാഹ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദ്വാരന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരെ അങ്ങ് കൊല്ലണേ അള്ളാഹ് എന്ന് ദ്വാരന്നില്ല നബി സല്ലാസ് നോക്കി ഇവരെങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് നല്ല ധൈര്യം ഉള്ളവരാ നല്ല ആശയങ്ങളുള്ളവരാണ് നല്ല തന്റേടുള്ളവരാ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരന്ന് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുമായി ഇസ്ലാം അതിന് ഒന്നിനെങ്കിൽ കിട്ടിയ പിന്നെ ഈക്വലായല്ലോ അതിന് ഒന്നിനെങ്കിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഒരു ഉമറിനെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു സുബാന ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് ഉമർബിൽ ഖത്താബ് എന്നവർക്കാണ് മഹാനവറുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കിട്ടേണ്ട ഇസ്ലാം അല്ലേ ആണ് പിന്നെന്തിനാ നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കണ ഒരു പ്രകടനം അങ്ങ് നടത്താം ആ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ പ്രകടനം നടത്തി ഒമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ധൈര്യമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളെ ഓ അയാൾ ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തൂടെ പോയി ചിലപ്പോ തന്നെ അയാള് മുജാഹിദാണോ അല്ല നമ്മൾ ചിലരെ പറഞ്ഞ് മുജാഹിദാക്കാൻ പാടില്ല ഒരാൾ കുടുങ്ങി അസറ കഥ ആവാനായി അപ്പോഴെങ്ങാണ്ട് കിട്ടിയൊരു പള്ളി കയറി തിരിച്ചു പോയതാ 
അപ്പോഴേക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് ഫസാദാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ഇയാൾ മംഗലാപുരത്ത് പോയാലും മുജാഹിദ് പള്ളി നമസ്കരിക്കല് എന്ന ആരെ കുറിച്ചും വേഗം പറഞ്ഞേക്കരുത് ചിലപ്പോ അയാൾ പള്ളി ഏതാന്ന് അറിയാണ്ട് കയറി അയക്കും ചിലപ്പോ അയാൾ അസരക്ക് അള്ളാഹണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി പോയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാതെ കയറിയതായിരിക്കും അപ്പൊ അയാളോട് പഴയതുപോലെയുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തി എന്താ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ പള്ളി നിറങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ നിസ്കാര കല ആവാനായ പിന്നെ പള്ളി ഏതാ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി പോയതാണ് അതങ്ങ് തിരുത്തിപ്പോവും നമ്മളല്ലാതെ ആ ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായും ജനങ്ങളുടെ നന്മയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ നന്മ ഇസ്ലാമിനെങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും നാടിനെങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളുടെ നന്മ ഇസ്ലാമിനെങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുക അല്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ വൈകല്യം അയാളോട് ചിലപ്പോ എന്താണെന്ന് വിശദീകരണം പോലും തേടാതെ തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞ് അത് രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കേട്ട് അത് മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ കേട്ട് അത് നാലാൾ കേട്ട് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലതേ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും വേണ്ടത് കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറയരുത് പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു അയാളെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളിലെ നന്മയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും അശ്ര നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് വീടുകളിലേക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ എത്താനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വരുന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു വീരപ്പനുണ്ട് ജയ്ദുനിൽ ഹൈൽ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് എല്ലാരും കുതിര ചെയ്ത് കുതിര ചെയ്ത് എന്നാ വിളിക്ക അയാളെ എല്ലാരും അങ്ങനെ വിളിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ അയാൾ കേട്ടു മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലിസ്ലെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കേട്ടു പൈസ പിടുങ്ങാണ് അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പലേതും കേട്ടു അപ്പൊ ഞാനുള്ളപ്പോ വേറൊരാൾ അങ്ങനെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കഥ എങ്ങ് കഴിച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരി പിടിച്ച വാളും കൊണ്ട് അയാൾ ഇറങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നത് ബിലാൽ റതിയുള്ളാഹു എന്നു ആണ് ബിലാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കുതിര ചെയ്തു വരുണ്ട് ആ അങ്ങ് വന്നോട്ടെ നബി സല്ലാസ് ഞങ്ങൾ കൂളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഹിമ്മത്ത് വലുതാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്താലും നബി തങ്ങളുടെ ഹിമ്മത്ത് പിന്നെയും മേലെയായിരിക്കും അത്രയും വലിയ ഹിമ്മത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന മാതിരി നബിതങ്ങളുടെ ഹിമ്മത്തിന് ആരെയും പേടിയില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരട്ടെ അയാൾ ഊരി പിടിച്ച വാളും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ നേരിടാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവിടുത്തെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു ആ വരട്ടെ ജയ്ദുനിൽ ഹൈർ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉള്ള ജയ്ദ് വരട്ടെ വരൂ വരൂ അയാളാകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നെ ഇതുവരെ ആരും നല്ല കുട്ടിന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ എന്റെ നന്മയാണ് പറയണത് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ആളാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ഹിമ്മത്തുള്ള ആളാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഗുണേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് ഗുണം നബി തങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴും പോക്ക ഞമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശരിയായ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റും പറഞ്ഞ അയാളെ വടക്കാക്കി നശിപ്പിക്കും 
പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ നിങ്ങൾ അയാളുടെ മൂന്ന് നന്മകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ വന്ന വീതിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നു കൊല്ലാമെന്ന ആൾ വിനയത്തോടുകൂടി അവിടെ ഇരുന്നു തങ്ങളോട് കുശലം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പല ധാരണയുണ്ട് നബിസ്വല്ലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പല ധാരണയുണ്ട് വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പൈസ എല്ലാം വാങ്ങാണ് പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് വീടുണ്ടാക്കാണ് അങ്ങനെ പല തെറ്റിദ്ധാരണയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആ ധാരണയൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടു വരെ പോവല്ലേ ആ പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇയാളുടെ എല്ലാ എന്നെ കുറിച്ച് അയാൾ വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അയാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറട്ടെ അതുകൊണ്ട് അയാളെയും കൂട്ടി അപ്പോ ഉമർദിയാഹു എന്നു എന്ന വലണ്ടിയർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല മഹാ ചട്ടമ്പിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോകട്ടെ ഇടയ്ക്ക് വഴി വെച്ചങ്ങാണ് കൂറ് മാറിയാൽ മുത്തിന് വിധങ്ങൾക്ക് പ്രയാസാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ പോവാം വല്ല കുഴപ്പം കാണിച്ചാൽ ഒരാൾ വേണ്ടേ ഉമർദിയാഹുന് കൂടെ പോയി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ട് ഒരു വല്യമ്മ വിളിക്കണ് നബിയെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഒരു വല്യമ്മക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടവ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാന്ന് ചോദിക്കാന ഇന്നത്തെ വല്യമ്മമാർക്ക് ചിലത് പറയാണ്ടാവും മോനെ ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് തരണേ മോനെ എ ടി എമ്മിന് ശരിയാക്കി തരണേ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വല്യമ്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അന്നത്തെ വല്യമ്മക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല അന്നത്തെ വല്യമ്മക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റിലയുടെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ എന്താ ചെറിയ അജണ്ടകളെ വല്യമ്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വല്യമ്മ വിളിച്ചു എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വി വി ഐ പി ഒരാളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയുടെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആശ്വാസം കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അതിഥികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു കൂടെ നടക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ നടത്തം അവിടുത്തെ സംഭാഷണം എല്ലാം കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഓരോ പെരുമാറ്റവും അനുഭവിക്കാൻ കൊല്ലാൻ വന്ന ആളെ കൂടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ വീട്ടിലേക്ക് വീടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നൊരൽപസമയം വീട്ടിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കണം അകത്ത് എന്റെ ആയിഷയാണുള്ളത് റതിയുള്ളാഹു അൻഹ ഞാൻ അകത്തു കടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു അന്ന് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് തടുക്കുകളേ ഉള്ളൂ തടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ പായ പണ്ട് കസേരയ്ക്ക് പകരം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ തിണ്ണയുടെ മേലെ അത് ഇട്ടുകൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈത കൈതയുടെ ഓല കൊണ്ട് പണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് പകരമായി അന്ന് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഏതായാലും ചെറിയ പായ ഒരാൾക്കിരിക്കാനുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ പായയുണ്ട് പനയോല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞത് അത് രണ്ടെണ്ണമേ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളൂ അത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടിട്ട് വിളിച്ചു വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു സെയ്ദ് എന്നവരെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെയും വിളിച്ചു ഉമർ തങ്ങൾ അപ്പോ ഒരു കമന്റ് പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് പക്ഷെ കയറുമ്പോ തല തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചോളി കാരണം ഈ തപ്പനെ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ വീടാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഇയാളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് അത് മാറുകയാണ് അവിടെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആള് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അതിഥി സൽക്കാരം വലിയ ആവേശമാണ് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിഥികളെ ആദരിക്കണം അപ്പൊ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് അതിഥിയെ ആദരിക്കൽ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് 
അതിഥിയെ വലിയ ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചിരുത്തി കുശലം പറഞ്ഞ് സന്തോഷം പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് അഷദു നോക്കൂ ഒരാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയപ്പോഴേക്ക് എന്ന ആൾ സുഹാബിയായ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് നോക്കിയാലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊല്ലാൻ വന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ചതിക്കാൻ വന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അവരോടെല്ലാം നല്ല സമീപനം കൊണ്ട് ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നു സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തണം അവരോട് നമ്മുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നന്മയെക്കുറിച്ച് അവരറിയണം അങ്ങനെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും അവർ നന്മയിലേക്ക് വരും അവർ ചിട്ടയിലേക്ക് വരും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ എത്രയോ കാലം ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴും അവർ പൊരുത്തം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഹാർ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിരോധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോഴേക്ക് അവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അറിയുന്നു അത് നമ്മുടെ ജാടയല്ല നമ്മുടെ ശരിയാണത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കണ്ടാൽ കൊല്ലണം എന്ന് പറയപ്പെട്ട ആൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല അതെ ശരി പുറത്തു കൊടുക്കും തങ്ങൾ ബാനത്ത് സ്വാദ് ചൊല്ലി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പിന്നാം പുറത്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടേ മുക്കാൽ കൊല്ലവും നബി തങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്ന ആളല്ലേ അബൂ സുഫിയാൻ നബിന് ഹറബ് അബൂ സുഫിയാന് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടോ അതെ അബൂ സുഫിയാനും വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃ സഹോദരനായ ഹംസ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ കരൽ ചവിച്ച് തുപ്പിയ ഹിന്ദിന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ അതെ മാപ്പ് കൊടുക്കും അത്രയും വലിയൊരു ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകരായ നമുക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തോട് വിടുതി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാവരുത് നമ്മുടെ കാർക്കശ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടുംപിടുത്തം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അനാവശ്യമായ വാശി കൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തകനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ താല്പര്യമല്ല എനിക്ക് വലുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ താല്പര്യമാണ് വഹ്ഷിയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കെലിമയും നിന്റെ ഇസ്ലാമും എല്ലാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പരാതിയും എനിക്കില്ല പിന്നെ നേരെ മുമ്പിലിടിക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ ഒരു വിഷമം വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ വഹ്ഷിയോട് വരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിട്ടയൊത്ത പ്രവർത്തകരായി എൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്നിൽ എൻ്റെ വീഴ്ച കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മാതൃകയാവണം ചില പ്രവർത്തകർ നാട്ടിൽ കൊടി പിടിക്കാനും മരം കയറാനും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനും ഒക്കെ റെഡിയാണ് വീട്ടിൽ മഹാപുകിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വീട്ടിലും നമ്മൾ മാതൃകയാവണം ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോട് ഭാര്യയോട് മക്കളോട് എല്ലാം നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള പ്രവർത്തകരായി വരണം ചില പ്രവർത്തകരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആള് വലിയ സംഘടന പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാ പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന മഹാക്കുഴപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തകനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പാടില്ല ഹിയാറുക്കും ഹിയാറുക്കും ലിനിസായിക്കും നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോഴേ എൻ്റെ മകനും എസ് വൈ എസ് കാരണം എസ് എസ് എഫ് കാരനാകണം എന്ന് ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ ഭർത്താവാകുന്ന എസ് വൈ എസ് കാരൻ നല്ലതാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ സംഘടനയെ പോയി ആകെ കുഴപ്പമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ മോനും പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കണ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല മാതൃകയുള്ള പ്രവർത്തകരാകണം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇൻഷ അല്ല നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാലയളവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കണം അതിന് ഓരോ യൂണിറ്റിലും നടക്കുന്ന സമ്മേളനം ഒരു ഉസ്താദ് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ വന്ന് സംഘടന വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നതല്ല ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും എന്താണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ശാന്തമായി നല്ല നല്ല സംഘാടനങ്ങൾ നടത്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഈ നന്മ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനാവണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഈമാനു ഇസ്ലാമുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും സംഘടനയുടെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ സന്ദേശം എത്തുകയും നമ്മുടെ അഹ്ലുസ്തുന്നത്തുകൾ ജമാഴത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അഹീതയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആവേശം കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ ഉപകാരപ്പെടുക ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രവർത്തകനായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളോ നല്ലൊരു ചങ്ങാതിയാണ് നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സുദ്ദി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മെമ്പറാണ് ആഫാന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ എത്രയെല്ലാം നേട്ടം അവിടുന്ന് മൂമിനീയങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള കിണർ വാങ്ങി കൊടുത്തു ജയ്ഷുൽ ഇസ്രക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുത്തു സമ്പന്നനായ ഉസ്മാനുബിനെ അഫാന്തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന് ഉപകാരപ്പെട്ടു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പ്രവർത്തകൻ അത് കുറവുള്ള പ്രവർത്തകനല്ല സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറതി അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ കൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന് പറ്റും ചിലപ്പോൾ നേതാവാകാൻ പറ്റും ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി നാളെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാകും അവനതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാകും എസ് വി എസിൻ്റെ നേതാവാകും ചിലപ്പോൾ കേന്ദ്ര മുഷാവറയിലെത്തുന്ന പണ്ഡിതനാകും അങ്ങനെയെല്ലാം വരും അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം എത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഇഹ്ലാസോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല അതിന് സംഘടനാപരമായി പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയാനുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ആസറിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയവും ആയി അത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് വൈ എസിൻ്റെ നേതാവായ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ നേതാവായ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനു ഷഹീദായ ദിവസമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുഹറം ഓർമ്മ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ ഇത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുമ അൽ ഹസൻ അൽ ഹുസൈൻ സയ്യിദ ഷബാബ് അഹിൽ ജന്ന സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് എന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നാഫി ആയ ഇൽമ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സായുധി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കലായിരിക്കും സൗകര്യം ഫാറൂഖിനെ മീസ്താദ് ചെറിയ ദ്വ നടത്തും നമ്മുടെ സംഘടകർക്ക് കുറെ ചെലവുണ്ട് മാറും മുമ്പതാണല്ലോ നോമ്പല്ലേ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കൈപിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പൈസ കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ വലിയ വാടക സ്റ്റേജ് മൈക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകരാണല്ലോ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കൈപിടിക്കുക ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ വണ്ണൂർ തങ്ങളുണ്ട് വയസ്സായ നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്ന ഒര
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من نوالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الله يا رب العالمين الله ينعم لي يوم يشود يدم برن يدم كيرت دم لا أبني سيغري كنا يا رحمان ينعم لما هذا بدا كلوستا دمارس نهج جنعم البندو جنعم الباري سندار نعم لا وركم ني بروتو ود كنا يا رحمان الله هو يبويتر ما هي دي وسط تل ينعم لي يوم يشود يدم ني صالح يا عمل أي قبول سير نعم رحمان ينعم لا برستان نهدا كل برورت كل نعم مرنا بتو بوي ورد درجة كل نعم يرتي كود كنا يا رحمان ينعم لك لا أبني يا عقبت نانا كترن يا رحمان Dengan sengkara agar perwarta agar Allah berkom ni, anu kerja kami ceri ane Rahman eh, ini majlis ini jabat tulah majlis sah kene Rahman eh, Allahu ayu ribad ribu ogi galun ribu ogi galun ni syafia kene Allah, Allahumma Rabbana taqabbal minna inna ka anta sami'ul alim, wa tuba alaina inna ka anta tawabur rahim, Allahumma ufilna ya ghafir al mudnibin, warhamna bi rahmatika wa nusurna bi nusuratika ya khair al nasirin, wa sallallahu wa sallam ala khair khalqihi. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نمرد كامب يبدأ سماه بيكو جيانو إلا أن لكم سهغري تبارك ننني أريكو جا يندنا نمرد كذا بارانو S J U S J M